யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஐக்கிய நாடுகளின் சபை அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த பதிவில் அனைவருக்கும் கற்றதுறையின் கனிவான வணக்கங்கள் ஸோ யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் இன்றைக்கி பேச வேண்டிய டாபிக் வேறையாக தான் இருந்தது ஸோ டெய்லியும் அந்த சைனா இஷ்யூஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு சின்ன சேஞ்சுக்காக போரிங்காக தோணுச்சு போரிங்காக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதனால தான் யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் எடுத்தேன் ஸோ இது யுனைட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஐநா நாட்டு சபை அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தெரியாதவங்க அப்படிங்கிறது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இனி வரப்போ பதிவில் வந்து இந்த வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெயினாக இருக்கிறது ஒரு அமைப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனைட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தான் ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த டாபிக் சொல்லலான்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ இந்த யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிற இந்த அமைப்பு ஐநா நாட்டு சபை அப்படிங்கிறது வந்து எப்போ அமைக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் இது எப்போ அப்படின்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு செகண்ட் வேர்ல்டு வார் போயிட்டு இருக்கும்போது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒனில் அதுக்கப்புறம் வந்து அமெரிக்கன் அப்போ வந்து அமெரிக்கா பிரசிடெண்டாக இருந்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டி ரூஸ்வெல்ட் அப்படிங்கிறவர் தான் அதே இதில் வந்து பிரிட்டிஷில் வந்து அந்த நாட்டோட பிரைம் மினிஸ்டர் பிரதமர் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் அப்படிங்கிறவர் தான் இருந்திருக்காரு இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷிப்பில் ஒரு பேட்டில் ஷிப்பில் மீட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஒரு கடல் சூழ்ந்த இடன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல மீட் பண்ணுறாங்க ஒரு அட்லாண்டிக் சேட்டர் அப்படிங்கிறத சைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க அட்லாண்டிக் சேட்டர் வேற ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த மாதிரி உலகத்தில் வந்து இனி அமைதியை நிலையப்படுத்தணும் இந்த வாரெலாம் வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப்பை இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சது தான் இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லலாம் ஸோ இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே சுச்சுவேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூயார்க்கில் ஸோ ஃபைனலாக வந்து சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ கான்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நட நடைபெறுகிறது அந்த அந்த இதில் தான் வந்து ஐம்பத்தி ஒரு கண்ட்ரிஸ் ஐம்பது கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து சைன் பண்ணுறாங்க எல்லாம் ஒத்துக்கிறாங்க இந்த யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு அது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஜூன் நைன்டீன் இந்த சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நாடுகளால் சைன் பண்ணப்படுகிறது கையெழுத்திடப்படுகிறது ஸோ அட் ப்ரெசென்டில் வந்து நான் ஆயிர நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு மெம்பர்ஸ் வந்து அந்த யுஎன்ஓ அப்படிங்கிற அந்த சபையில் இருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட மெயினான நோக்கம் இது அமைக்கப்பட்டாங்க சரி இதோட மெயினான உண்மையான நோக்கம் அப்படின்னு என்னென்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்டர்நேஷ்னல் பீஸ் இந்த உலக அளவில் வந்து எல்லா நாடுக்கும் அமைதி அப்புறம் செக்யூரிட்டி பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது நிலைநடத்தப்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக அமைக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு நேஷனுக்கும் இடையே ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஒரு ஃப்ரெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு நண்பக நண்பர்களாகிய உறவுகள் அப்படிங்கிற ஒரு உறவு வந்து வலுப்படுத்துவதற்காகவும் அமைக்கப்பட்ட அமைப்பு தான் இது அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷ்னலில் வந்து நிறையா பிரச்சனைகள் நேஷன் டு நேஷனில் நிறையா பிரச்சனைகள் எல்லாமே வரக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படி வந்தால் அதை எப்படி தீர்க்கணும் அதை தீர்த்து வச்சு மறுபடியும் அமைதியை நிலைநாட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்காக அமைக்கப்பட்டது தான் இந்த நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு நேஷன் டெவலப் ஆகிட்டு வர நேஷன்ஸ்க்கு எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணி அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஐடியாஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸ் கொடுக்குறக்காகவும் இந்த நேஷன்ஸ் யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஐநா நாட்டு சபை அப்படிங்கிறது அமைக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த யுஎன்ஓ இந்த யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஐநா நாட்டு சபை இயங்குவதற்காக ஒரு ஆறு முக்கியமான உறுப்புகள் இருக்குது ஆறு ஆர்கன்ஸ் இருக்குது இந்த ஆறு ஆர்கன்ஸ்னால தான் இந்த யுஎன்ஓ அப்படிங்கிறது இயங்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இங்கிலீஷ்லேயும் சொல்லிடுறேன் தமிழ்லேயும் சொல்லிடுறேன் இந்த ஜென்ரல் அசம்பிளி அப்படின்னா பொது சபை அப்படிங்கிறது அதுக்கடுத்தது ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா தி செக்யூரிட்டி கவுன்சில் பாதுகாப்பு கவுன்சில் அப்படிங்கிறதும் அதுக்கடுத்தது மூன்றாவதாக பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் கவுன்சில் பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக கவுன்சில் அப்படிங்கிறதும் அப்புறம் நான்காவதாக பார்த்தீங்கன்னா தி ட்ரஸ்டிஷிப் கவுன்சில் அறங்காவலாளர் அப்படிங்கிற ஒரு கவுன்சிலும் அடுத்தது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் சர்வதேச நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறதும் அண்ட் ஃபைனலாக ஆறாவதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி செக்ரட்டரியேட் மினி செயலகம் அப்படிங்கிறது இந்த ஆறு ஆர்கன் இந்த ஆறு உறுப்புகளை கொண்டது தான் இந்த இயன்ஓ அப்படிங்கிறது இயங்குது ஸோ இந்த ஒவ்வொரு இது இந்த ஒவ்வொரு ஆர்கனை பற்றியும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரல் அசம்பிளி பொது சபை அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இது இது ஒரு மெயினான ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு
ஸோ இந்த செக்யூரிட்டி கவுன்சில் அப்படிங்கிற இந்த பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் வந்து அஞ்சு பர்மனன்ட் மெம்பர் இருக்காங்க அப்புறம் பத்து நான் பர்மனன்ட் மெம்பர் இருக்காங்க அந்த அஞ்சு பர்மனன்ட் மெம்பர்ஸ்லாம் யாரும் பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்ஏ யுனைடட் கிங்டம் ஃப்ரான்ஸ் ரஷ்யா அண்ட் சைனா இவங்க அஞ்சு பேர் என்னென்னா ரொம்ப பர்மனண்ட்டாக இருக்கவங்க அங்கே அப்புறம் நான் பர்மனண்ட்டுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பெல்ஜியம் எஸ்டோனியா ஜெர்மனி இந்தோனேஷியா நிகர் செயின்ட் விசான் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அப்படி உட்பட நாடுகள் ஒரு பத்து நான் பர்மனன்ட் மெம்பர்ஸும் இருக்காங்க இந்த நான் பர்மனன்ட் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஆக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் அசம்பிளி இருக்காங்க இல்லையா பொது சபை அதுலேருந்து ஆக்ட் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் அப்படிங்கிற டேர்மில் வந்து அவங்க ஆக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பர்மனன்ட் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் ஓட் விட்டோ அப்படின்னாவே நெகட்டிவ் ஓட் அப்படிங்கிற அந்த நெகட்டிவ் ஓட் போடக்கூடிய ரூல்ஸ் அந்த அதுக்கான தகுதி அதுக்கான உரிமை எல்லாமே இந்த பர்மனன்ட் மெம்பர்ஸ்க்கு இருக்குது இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு டெசிஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை வேண்டாம்னு சொல்லி புறக்கணிச்சு நெகட்டிவ் ஓட் பண்ணுறக்கான அந்த உரிமை எல்லாமே இவங்களுக்கு இருக்குது யாருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பர்மனன்ட் மெம்பர்ஸ்க்கு நான் பர்மனன்ட் மெம்பர்ஸ் வந்து வழக்கம் போல் எலக்ட் பண்ணுறது தான் யாரால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜென்ரல் அசம்பிளி அப்படிங்கிறதுனால ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் அவங்க ஆக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதையுடைய மெயின் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பையும் மேம்படுத்துவதாக மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருக்கணும் மிஸ்ஸஸ் விஜயலட்சுமி பண்டிட் அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்து பிரசிடென்ட் ஒரு பிரசிடெண்ட்டாக எலக்ட் பண்ணுறாங்க எங்கே அப்படின்னா ஜென்ரல் அசம்பிளியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு அவங்க இந்தியாவிலேருந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு உமனாக வந்து மிஸ்ஸஸ் விஜயலட்சுமி பண்டிட் அப்படிங்கிறவங்க எலக்ட் ஆனாங்க அது அப்புறம் அவங்க வந்து பொலிட்டீஷியன் தான் அதுக்கு முன்னாடி எங்கே இருந்தாங்கன்னா ஒரு மெம்பர் லோக்சபாவில் ஒரு மெம்பராக இருந்தாங்க ஸோ நான் ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் அசம்பிளி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இப்போ வந்து என்னென்னா எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் கவுன்சில் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தி நாலு மெம்பர்ஸ் ஐம்பத்தி நாலு உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒம்பது வருஷத்துக்கு பீரியட் ஒம்பது வருஷத்துக்கு ஐம்பத்தி நாலு மெம்பர்கள் வைங்க அதில் வந்து மூணு வருஷத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு பேரில் ஒருத்தர் வந்து மூணு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா ரிட்டையர் ஆகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இதோட ஒரு மெயின் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பொருளாதாரம் மற்றும் இந்த சோஷியல் ஒர்க்ஸ் இது எல்லாமே ஸ்பெஷலைஸ் ஏஜென்சி ஒரு புது புது நிறுவனங்கள் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறது இதெல்லாமே கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒரு எக்கனாமிக் சோஷியல் ஒரு பொருளாதாரத்தையே கோஆர்டினேட் பண்ணி கொண்டு வரவங்களோட கொண்டு வரது தான் இவங்களோட மெயின் வேலையாக இருக்குது யாருக்கு அப்படின்னா எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் கவுன்சில் அப்படிங்கிற அமைப்புக்கு ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா தி ட்ரஸ்டிஷிப் கவுன்சில் ஸோ இந்த ட்ரஸ்டிஷிப் கவுன்சில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த யூஎன்ஓக்கு அண்டரில் வர அந்த மெம்பர் நேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்டன் டெரிட்டரிஸ் பிரதேசங்கள்லாம் இருக்குங்க இல்லையா இதில் எல்லாமே கோ இது எல்லாமே பார்த்துக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த ட்ரஸ்டிஷிப் கவுன்சில் அப்படிங்கிறவங்க அமைப்பு கீழே வரும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மெம்பர் நேஷன்ஸும் ஒரே ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து இந்த அமைப்புக்கு சென்ட் பண்ணலாம் வருஷ வருஷம் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மெயினான ஒரு அமைப்புன்னு தான் சொல்லலாம் யூஎன்ஓவில் இது எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஹேகூல் இருக்குது நெதர்லாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ஹேகுங்கிற இதில் வந்து அந்த இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது சுச்சுவேட் ஆகிருக்கு இதில் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஜட்ஜஸ் இருப்பாங்க இந்த ஃபிஃப்டீன் ஜட்ஜஸும் வந்து எப்படி ஆக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஜென்ரல் அசம்பிளியும் அப்புறம் இந்த செக்யூரிட்டி கவுன்சில் சொன்னேன் இல்லைங்களா இவங்க ரெண்டு பேர்த்து மூலியமாக தான் இந்த ஃபிஃப்டீன் ஜட்ஜஸ் அப்படிங்கிறது ஆக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த கோர்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த மெம்பர் நேஷன்ஸ்லாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேஷன்ஸ் கிடையே ஏதாச்சும் பிரச்சனை வந்தாவோ இல்லை ஏதாச்சும் நான் அது நமக்கு தெரிஞ்சது அதுங்க நிறைய வாய்க்க தகராறு அங்காளி பங்காளி சண்டை இந்த மாதிரி நிறையாலாம் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி சண்டையெல்லாம் வந்ததுன்னா அதை தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு அதுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாமே இந்த கோர்ட் பார்த்துக்குவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஜென்ரல் அசம்பிளிக்கும் செக்ரட்டரி செக்யூரிட்டி கவுன்சிலுக்கும் எதாவது சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்ப்பா அப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சஜஸ்ட் பண்ணுற உரிமை யாருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ அண்ட் ஃபைனலி தி செக்ரட்டரியேட் செக்ரட்டரி அப்படிங்கிறது தான் அது ஒரு சீஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர்னு சொல்லலாம் அவர் தான் வந்து இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணணும் டே டு டே ஒர்க் என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணணும் என்னென்ன அமைப்பு கொண்டு
இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா டபிள்யூஹெச்ஓ எஃப்ஏஓ யுனெஸ்கோ யூனிசெஃப் இது எல்லாமே வந்து யுஎன்யூவுக்கு அடி அண்டரில் வர ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஒரு ஒரு சிறப்பு நிறுவனங்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் என்னென்ன ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் சொல்கிறேன் என்னென்னா வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் யுனைடட் நேஷன்ஸ் எஜுகேஷனல் சயின்டிஃபிக் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் யுனெஸ்கோ யுனைடட் நேஷன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் சில்ட்ரன்ஸ் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் யுனிசெஃப் அதாவது குழந்தைகளுக்கான நிவாரணம் இதெல்லாம் கொடுக்குறது அதுக்கப்புறம் லேபர் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ஒரு அமைப்பு வச்சுருக்காங்க அது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் ஐஎல்ஓ ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் பேங்க் ஃபார் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெவலப்மெண்ட் ஐடிஆர்டி அப்படிங்கிற அமைப்பு எல்லாமே வந்து எதிர் பார்த்திங்கன்னா இந்த இஎன்ஓ அப்படிங்கிற அமைப்பு கீழே வந்துட்டுருக்கு ஸோ அதுக்கடுத்த விஷயம் என்னென்னா இந்த இஎன்ஓவில் வந்து அஃபிஷியலான லாங்குவேஜஸ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அராபிக் சைனீஸ் இங்கிலீஷ் ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் ரஷ்யன் அண்ட் ஸ்பானிஷ் இதெல்லாமே ஒரு அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக இருக்குது ஆனால் இப்போ ஒர்க்கிங்கில் இருக்க லாங்குவேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் அண்ட் ஃப்ரெஞ்ச் ஸோ இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அதுக்கடுத்தது வந்து ஒரு மெயினான விஷயம் என்னென்னா இந்த இயன்ஓ யூனோன்னு சொல்கிறையே இதுக்கு வந்து யார் ஃபண்டு கொடுப்பா யார் இது பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெயினாக பார்த்திங்கன்னா யுஎஸ்ஏ அமெரிக்கா தான் வந்து இந்த யுஎன்ஓக்கு ஃபண்டு கொடுத்து இந்த நிறுவனத்தை பாதுகாக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் மெம்பர் நேஷன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா இவங்கள்ட்டையும் வந்து நிறையா ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஆனால் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா யுஎஸ்ஏ அப்படிங்கிறது அவங்கள்ட்டருந்து ஃபண்ட் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு இயங்குற ஒரு நிறுவனம் தான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைஸ் ஸோ இந்த யுனைடட் நேஷன் ஐநா சபை அப்படிங்கிறது வந்து நிறையா விஷயத்தில் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க நிறையா பிரச்சனை வந்ததை சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக நிறையா விஷயங்களை செஞ்சுருக்காங்க அதில் ஒரு சில விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இஸ்ரேலுக்கும் பாலஸ்தீனுக்கும் இடையில் இருக்கிற பிரச்சனை அப்புறம் ஈரான் ஈரான் இராக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனை அப்புறம் ஆப்கானிஸ்தானில் வந்து இந்த ரஷ்யன் ட்ரூப்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறத வந்து வித்ட்ரா பண்ண வச்சது இந்த மாதிரி ஒரு பலதரப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த ஐநா சபை அப்படிங்கிறது செஞ்சிட்ருக்காங்க அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க நிறையா ட்ரீட்டிஸும் சைன் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பேண்ட் ட்ரீட்டிஸ் அப்புறம் காம்ப்ரிஹென்சிவ் டெஸ்ட் பேண்ட் ட்ரீட்டிஸ் நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பேண்ட் ட்ரீட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டில் சைன் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் காம்ப்ரிஹென்சிவ் டெஸ்ட் பேண்ட் ட்ரீட்டி அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் சைன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை பற்றி எல்லாமே நான் இன்னொரு நீ வரப்போகிற பதிவில் சொல்கிறேன் ஸோ அப்புறம் அஜந்தா டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்குது இதெல்லாமே ஒரு தனியாக இன்னொரு பதிவில் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ அண்ட் ஃபைனலி நைன்டீன் நைன்ட்டி ஃபைவ்ல இதோட ஃபிஃப்டித் ஆனிவர்சரி அப்படிங்கிறது கொண்டாடப்படுகிறது அவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆஸ்ட்ரானட்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ஸ்பேஸில் வந்து யுஎன்ஐ ஃப்ளாகை வந்து பறக்க விடுறாங்க எதுக்கு அப்படின்னா இவ்வளோ நாள் இந்த யுனைடட் நேஷன்ஸ் வந்து இவ்வளோ டெடிக்கேட்டடாக இந்த வேர்ல்டு பீஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக ஒர்க் பண்ணதுக்காக அப்படிங்கிறதுக்காக நைன்டீன் நைன்ட்டி இந்த யுனைடட் நேஷன் ஃப்ளாக் அப்படிங்கிறது வந்து ஆஸ்ட்ரானட்ஸ் மூலமாக விண்ணில் பறக்க விடப்படுகிறது ஸோ ஐ திங்க் யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எனக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஸோ ஒரு சிலருக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ தெரியாதவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இனி வரப்போகிற பதிவுகள் இன்னும் கொஞ்சம் ஹாட் டாபிக் இன்னும் நல்லா டாப்பிக்லாம் பேசலாம் ஸோ இது யாராச்சும் பேசணும்னு நினச்சிங்கன்னு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய மெயில் ஐடி எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதுக்கு மெயில் பண்ணலாம் நான் இனி என்ன பேசணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நீங்கள் விரும்புகிறீங்களோ அதை நீங்கள் மெயில் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் யாருக்கு வேணும்னு தோணுதோ அவங்களுக்கு எல்லாமே ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஃபேமிலியை ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிற எல்லோரும் சேர்ந்து ஸோ அனைவரும் கற்றது உரையில் இணைந்தே இருங்கள் வாய் து சாரி துணிவில்லையேல் வாய்மை இல்லை வாய்மையில் பிற அறங்களும் இல்லை நன்றி வணக்கம்